हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइमेट इंजीनियरिंग आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है आज हम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रिमेटिव लेयर ऑफ ओ मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं कि भैया फिजिकल लेयर क्या होता है ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि फिजिकल लेयर से रिलेटेड है और आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक डिलीवर करने वाला हूँ आपका कम से कम समय लेने वाला हूँ अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फिजिकल लेयर के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि फिजिकल लेयर डील्स विथ फंक्शनल प्रोसीजर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल लिंक तो वो जो आपकी एक फिजिकल लिंक होती है उस फिजिकल लिंक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स भाई फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसीजरल कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके साथ वो डील करता है इनको समझने की कोशिश करता है इनके अकॉर्डिंग वर्क करता है दैट इज वॉट इज द मेन फोकस फिजिकल लिंक इन आवर फिजिकल लेयर यानी कि अगर मैं इसको आप थोड़ा सा समअप करके बता दूं तो आपका जो फिजिकल लिंक है वो भाई साहब किस टाइप का है वॉट इज द टाइप ऑफ योर फिजिकल लिंक उसके बेसिस के ऊपर उस जानकारी के बेसिस के ऊपर कि आपका फिजिकल लिंक किस टाइप का है आपके मैसेज को या पर्टिकुलर सिग्नल को किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सकता है कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर को आपने एज अ फिजिकल लिंक यूज किया है यू हैव यूज ऑप्टिकल फाइबर एज योर फिजिकल लिंक तो आपको अपने मैसेज को पर्टिकुलर लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा तो ये इंपॉर्टेंट है कि भैया किस तरीके का व्हाट इज द टाइप ऑफ द फिजिकल लिंक दैट यू हैव यूज एंड अकॉर्डिंगली आपका जो मैसेज है आपको उसे एक पर्टिकुलर सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा वैसे ही अगर आपने कॉपर वायर को फिजिकल लिंक के तौर पर अगर यूज किया है तो फिर उस समय आपको अपने मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करना पड़ेगा सो ये कन्वर्जन कब करना है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फिजिकल सिग्नल ये पता होना चाहिए इसके बारे में हम फिजिकल लेयर में पढ़ते हैं समझते हैं तो ये आता है फिर एक और चीज कि अगर बाय चांस फिजिकल लिंक वायरलेस अगर आपने यूज की है तो उसमें फिर भैया द बेस्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही यूज करो ठीक है उसके बाद एक और चीज के ऊपर आते हैं कि ये जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के मैं बारे में बात कर रहा था इसका मतलब क्या होता है इसमें कौन कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए फंक्शनल मतलब क्या दैट इज नथिंग बट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन किस टाइप का ट्रांसमिशन हो रहा है उसके बारे में भी बातें हम फिजिकल लेयर में सीखते हैं समझते हैं दैट इज यहाँ पे तीन बेसिक इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन मैंने नोट डाउन किए उनको मैं समझाने वाला हूँ कईयों को ये पता भी होगा कि भाई ये सिंप्लेक्स क्या होता है हाफ डुप्लेक्स क्या होता है फुल डुप्लेक्स क्या होता है दोस्तों आजकल जिस युग में हम जी रहे हैं वहाँ पे सिंप्लेक्स जो है वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है हम लोगों को वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा सिंप्लेक्स टाइप ऑफ ट्रांसमिशन आजकल जो हमें देखने को मिलेगा जो आजकल का ट्रेंड है उसमें हमें फुल डुप्लेक्स टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा देखने को मिलेगा सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन इज अ वेरी प्रिमिटिव एंड वेरी बेसिक टाइप ऑफ ट्रांसमिशन दैट वी यूज टू फॉलो ईयर्स अगो ओके और अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो है फुल डुप्लेक्स तो बेसिकली इनका मतलब क्या है इन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है इनमें डिफरेंसेस क्या है वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिए यहाँ पे दो होस्ट है यानी कि दो एंटिटीज है ये सेंडर है रिसीवर है बराबर है कि नहीं तो सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है सिंप्लेक्स मतलब एकदम सिंपल ट्रांसमिशन सिंपल ट्रांसमिशन मतलब विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि वन डायरेक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ट्रांसमिशन करते चलो सेंडर से रिसीवर सेंडर से रिसीवर सेंडर से रिसीवर सिर्फ एक डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शन ओनली वन डायरेक्शन द ट्रांसमिशन शुड गो फ्रॉम दिस एंटिटी डू टू दिस एंटिटी बराबर लेकिन हाफ डुप्लेक्स बोला मुझे ये मंजूर नहीं है मैं थोड़ा सा इसमें और इंप्रूवमेंट लाता हूँ सिंप्लेक्स में थोड़ा और थोड़ा सा एडवांसमेंट लाता हूँ तो हाफ डुप्लेक्स में हमने क्या किया कि भाई इस एंटिटी से इस एंटिटी में भी अभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है ट्रांसमिशन पॉसिबल है पहले सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा था लेकिन हाफ डुप्लेक्स ने उसको बाय डायरेक्शनल कर दिया कि अभी यहाँ से इस एंटिटी से इस एंटिटी को भी हम ट्रांसमिशन परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये जो भी ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं ये जो दोनों ट्रांसमिशन कर रहे हैं ये दोनों के दोनों एट द सेम टाइम परफॉर्म नहीं कर सकते एट द सेम टाइम परफॉर्म नहीं कर सकते मतलब इस एंटिटी से इस एंटिटी पर ट्रांसमिशन पहले पूरा हो जाना चाहिए उसके बाद ही फिर ये वाली एंटिटी इस वाली एंटिटी को ट्रांसमिट कर सकती है दोनों के दोनों एट अ सेम टाइम अपना ट्रांसमिशन कैरी आउट नहीं कर सकते दैट इज व्हाट द रिस्ट्रिक्शन वी हैव टू फॉलो इन हाफ डुप्लेक्स एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दूं आपको बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा सीक्रेट ऑपरेशन में जाते हैं वॉकी टॉकी पर आप
अभी इसकी बात पूरी हो गई है अब मैं अपनी बात कह सकता हूँ मतलब इसकी बात अभी पूरी हो गई है अब ये वाली जो एंटिटी है अपनी बात कर सकता है और फिर ये वाला जब अपनी बात कर देगा ये भी बोलेगा ओवर एंड आउट और फिर ये वाली एंटिटी अपनी बात कर सकती है सो एट अ टाइम वन ट्रांसमिशन इज पॉसिबल ठीक है ये समझ में आ गया अब आते हैं फुल डुप्लेक्स के ऊपर तो ये जो रिस्ट्रिक्शन था कि दोनों ट्रांसमिशन एट द सेम टाइम नहीं हो सकते ये फुल डुप्लेक्स ने यू नो यहाँ पे उसको तोड़ दिया वो रिस्ट्रिक्शन अभी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा फुल डुप्लेक्स में आप दोनों डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिशन कर सकते हो एट द सेम टाइम विच इज़ द एडवांटेज ऑफ फुल डुप्लेक्स और यही जो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है वो आजकल के दौर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर एक और चीज़ दोस्तों जो हम लोग फिजिकल लेयर में बात करते हैं फिजिकल लेयर ऑल्सो डील्स विद द टोपोलॉजीज टोपोलॉजीज़ के बारे में आपने सुना होगा ये शेप्स के बारे में आपने कई बार देखा होगा तो इनको नाम नहीं दिए तो ज़रा इनका नामकरण कर देते हैं वट डू यू मीन बाई टोपोलॉजीज ये तो पता चल गया कि भैया हाँ फिजिकल लेयर इज डीलिंग विथ टोपोलॉजी लेकिन टोपोलॉजी क्या है सो so बेसिकली आप किसी एक नेटवर्क में जो अपने कंप्यूटर्स हैं उनको किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हो उसके बेसिस के ऊपर उनका कम्युनिकेशन भी डिफर करता है तो इन सभी पैटर्न का इन सभी टोपोलॉजीज का कम्युनिकेशन पैटर्न भी डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहला वाला देखोगे तो ये टोपोलॉजी बहुत ही बेसिक और बहुत ही प्रिमेटिव और पहले जमाने की है जब हम लोग उसे यूज किया करते थे जब ज्यादा एडवांसमेंट नहीं था यह सबसे सिंपल वे ऑफ टोपोलॉजी था दैट इज कॉल्ड एज अ बस टोपोलॉजी ये सारे के सारे स्टेशन आपके कनेक्टेड कनेक्टेड थे टू वन लाइन ठीक है उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े उसमें हमने क्या किया ये रिंग शेप मुझे बहुत पसंद आ गया तो ये हुआ आपका रिंग टोपोलॉजी जहां पे आप स्टेशन को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हो उसके बाद आते थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ थोड़े और खर्चालू टोपोलॉजी की तरफ कॉस्टली टोपोलॉजी की तरफ दैट इज अ मैश टोपोलॉजी एम ई एस एच मैश टोपोलॉजी जहां पर सारे के सारे स्टेशन एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होते हैं एंड उसके बाद आखिर में आते हैं स्टार टोपोलॉजी जो आजकल बड़ा चल रहा है स्टार टोपोलॉजी आजकल हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं यहां पे क्या होता है कि ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल हब और इस सेंट्रल हब को सारे के सारे आपके सराउंडिंग स्टेशन कनेक्टेड होते हैं दैट इज वॉट द स्टार टोपोलॉजी वी आर डीलिंग सो ये जो सारी चीजें थी सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आप तक पहुंचाना चाहता था रिलेटेड विद फिजिकल लेयर मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छा लगा हुआ वीडियो तो जरूर लाइक कर दीजिए और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो